Я вас всех приветствую. Буду планировать ванную комнату. Сейчас я вам все расскажу, как я здесь все буду планировать и что я вообще собираюсь здесь сделать. Так, потолки зашпаклеваны, никаких натяжных и подвесных потолков. Самый дешевый вариант это шпаклевать потолки. Ну и везде плитка. Самый большой объект в ванной комнате это ванная. Сама ванная, вот она. Ванная здесь будет 80 сантиметров. 80 сантиметров. Трубы подведены, трубы будут перепаиваться и делаться посередине на определенной высоте. Идем дальше. Выход к канализации. Когда делаем ремонт, планируем ванную комнату, всегда сразу приобретайте унитаз. Унитаз и раковину. То есть без этого вам никуда не обойтись. Вы берете и раковину просто примеряете, где вам будет ее удобно устанавливать. То есть, где вам будет на ней удобно сидеть, на этой раковине. Так, здесь дальше у меня будет находиться стиральная машина. Я потом подробнее все это покажу. То есть, здесь у меня, получается, должен быть выход на унитаз и на стиральную машину. И дальше колено у меня пойдет на ванну и на умывальник. То есть, долго я... Думал и остановился вот на таком варианте. Собрал вот такое вот колено, состоящее из нескольких элементов. Сюда мне будет подводиться унитаз. Сюда через колено будет уходить на стиральную машину. Отвод воды. Подвод воды для стиральной машины есть. И дальше через вот такой вот переходник обыкновенный у меня будет уходить на ванную и на умывальник унитаз как вы видите будет мне подходить вот таким вот образом все это конечно предварительно вот таким вот образом самое главное это разводка канализации что потом ни в чем не ошибиться и вот выход дальше у меня пойдет труба на ванную и через под ванной Будет идти на раковину. Раковина будет у меня с этой стороны. С противоположной стороны будет стоять стиральная машина. Розетка для стиральной машины есть. Подвод воды есть. Тут горячая холодная. Разберут, какая холодная. Подвод будет. Спрячу ее в стену. Что еще? На что обратить внимание? Я предварительно накидал трубы, чтобы посмотреть, как что у меня будет. В общем, смысл весь в том, что вот у нас унитаз, вот уровень унитаза. Слив воды, я где-то буду сюда его заводить вот таким вот образом, должен находиться выше уровня унитаза. То есть слив для стиральной машины должен находиться выше уровня унитаза. Объяснять вам не надо зачем. То есть не дай бог что-нибудь случится со стояком, с канализационным, чтобы у нас все выходило через унитаз, но никак не в стиральную машину. Случаи бывали, бывали, забывали стояки. Чтобы не угробить стиральную машину, выход на стиральную машину на слив должен быть выше уровня унитаза. С противоположной стороны вот у нас ванна 80 сантиметров и раковина у нас получается 60 сантиметров. Раковина уже куплена. То есть я не стал вдоль стены ставить стиральную машину, унитаз, раковину. Хотя это, в принципе, было бы удобно. Все коммуникации близко. Но в этом ничего страшного. Я все просто раскидал по ванной. Ванная достаточно большая. Места, в принципе, хватает. Есть возможность все более-менее расширить. Что нам сюда понадобится? Нам понадобится сюда подвести воду и слив. Все, воду мы подведем. Вот здесь у меня все внизу находится. И слив. Это я все подведу. Это все. Паяльник, трубы, ППР. Все это делается. Да, хочу еще. Когда делаете, когда делаете ремонт в ванной комнате, вам понадобится огромное количество всевозможных труб. Труб, труб и всякого-всякого разного. И, конечно же, полотенцесушитель. И с левой стороны от входа двери, вот дверь входная, как вы видите проем, находится вывод труб. Металлопластик здесь применен. 
на полотенцесушитель. Будет здесь обыкновенный полотенцесушитель висеть. Вот таким вот образом. Подведу итоги. Разводка канализационных труб. Самое основное. От нее все уже будет идти дальше. Вся разводка. Унитаз, подвод. В принципе, все очень удобно. Рядом будет стоять стиральная машина. Вода выше унитаза. Выход, слив. Подвод воды есть. Это все делается. Ниша будет зашиваться. Я уже это начал делать. Пристенный профиль. Так, унитаз. Дальше по кругу эти трубы будут все перепаиваться и подгоняться по месту. Ванная 80 сантиметров. Лист гипсокартона. Гипсокартон пойдет сюда у меня на зашивку. С другой стороны смотрим. Ванна 80 сантиметров. Сразу идет раковина. И будет полотенцесушитель. Потолок на шпаклевом. В принципе, на шпаклевку ушел один мешок, даже меньше. Осталось погрунтовать и закрасить. Входная дверь по размеру будет уменьшаться, потому что она слишком большая. То есть дверь в ванную комнату должна быть меньше, чем комнаты в обыкновенные зашиваться это все будет гипсокартоном обрезками остатками то есть с одного края и с другого края будет все это сажаться на клей для гипсокартона будет все очень удобно ну вот в принципе и все так вот я спланировал ванную комнату ничего сложного в этом нет Благодарю за внимание.